Merhaba sevgili sektörler Mer Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Nevşehir Göremeden sesleniyoruz. Muhteşem manzarasıyla Flintstones Keyif Otel'in konuğu olduk. Yanımızda firma sahibimiz ve otel sahibimiz Mehmet Ali Bey bulunmakta. Bakalım sektörleri ve sunmuş olduğu hizmetler hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Ali Bey. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 1981 e, Almanya doğumluyum. Almanya doğumluyum. Evet, Almanya doğumluyum. 3 yaşında e, Nevşehir'in e, Göreme kasabasına dönüş yaptık. Aslında buralıyız değil aslında mi Mehmet buralıyız. Ali? Evet, aslında buralıyız. Buranın da çok de değişik bir hikayesi bulunmakta. Flintstones Oteli doğru mudur? Doğrudur efendim. Evet, e, Flintstones Otel nasıl doğdu ve kaç yılında kuruldu? Onu öğrenelim öncelikle. 1960'lı yıllarda e, burası ev olarak kullanılıyordu. İki bölüm olarak. Birincisi dedemlerin evdi. İkinci bölüm e, şu anda bulunduğumuz yer, kendi oturduğumuz bölüm olan e, yer kendi evimizde. Evet. Sonra, Aslında burası bir evdi. Evet, evdi. Sonra 1996'da turizmin yavaş yavaş hareketlenmesiyle beraber e, burası bir pansiyon haline geldi. Evet. Pansiyon halinden işte e, 4-5 yıllık bir kira döneminden sonra 2000'li yıllarda otelimiz... E, Birazcık daha böyle modernleşme ile beraber tamamen e, kayadan oyma ve kemer odalar dediğimiz odalarla beraber son halini bu halini aldı. Evet biraz o zaman otelimizden bahsedelim. Flintstones Otel olarak keyifli zaman geçirmek için güzel bir isim bulmuşsunuz. Şunu öğrenmek istiyorum. Çok güzel bir manzaranız ve kaya odalarınız bulunmakta. Kaç evet. metrekarelik alanda hizmet veriyoruz? Toplam 5000 metrekarelik bir alanımız var. Kaç odamız bulunmakta? 22 Mehmet odamız var. 22 odamızın 16 tanesi tamamen orijinal kayadan oyma odalarımız. 16 ben... tanesi kayadan oyma. Evet. Orijinalliği bozulmamış oda olarak devam etti. Evet de. doğrudur efendim. Kalan 5 e, odamızda bizim bu bölgemizin kemer odalarından oluşmaktadır. Açık ee, alanımızdan bahsedelim. Havuzumuz bulunmakta. Açık, açık. Faaliyetlerimizin bulunduğu aslında yerlerimiz de bulunmakta. Hem kafe tarzı hem havuzumuzun olduğu yer bulunuyor. Biraz evet. da bunlardan bahsedersek. Şimdi otelimizin genel bilgisi şöyledir. 16 tane kayada, kaya, oy, kayadan oyma odalar, 5 tane kemer oda, evet. onun haricinde açık yüzme havuzu, onun haricinde göremede e, ciddi anlamda park sıkıntısı var ama bizim otelimizin böyle bir sıkıntısı yok. Kapımızın önünde otoparkımız kapımızın bulunmakta. Kapımızın önünde otoparkımız bulunmakta. Bahçe, dışarıdaki bahçe alanlarımızda e, gelen ailelerin çocuklarının ve kendilerinin daha rahat etmeleri için e, bahçemiz bulunmakta. Evet, bahçelerimizden bahsetmişken odalarımıza geri dönmek istiyorum. Özel odalarımız bulunmakta. Odalarımızın özelliklerinden bahsedersek, kaç kişilik odalarımız bulunmakta ve bir çırpıda kaç misafiri burada ağırlayabiliyoruz? Bizde şöyle üç değişik oda çeşidimiz var. Birincisi standart oda dediğimiz normal duşlu, tuvaletli kaya odalar. Evet. İkincisi de e, delüks dediğimiz kaya odalar. Duşlu, tuvaletli, jacuzzili ve e, çok keyifli büyük banyolu odalarımız var. Evet, biz az önce gördük. Evet. Çok keyifli bir odaydı. Üçüncü odamızda suyut oda dediğimiz suyut tarzı odalarımız var. Oturma odaları, oturma odası ayrı, yatak odası ayrı. Çok yine büyük, geniş banyolu odalarımız olmak şeklinde. Üç değişik e, oda çeşidimiz var. Evet. Ve toplam 65 kişi misafir etme şansımız var. Bir çırpıda var. 65 kişi burada barınabiliyor ve yatabiliyor diyoruz. Evet. Biraz da restoran bölümümüze değinelim. Özel yemekler de verebiliyoruz. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği olmak koşuluyla misafirlerimizi burada konuk edebiliyoruz. Evet Doğru doğrudur mi? efendim. Doğrudur. Sabah saat 8.30'dan 11'e kadar süren bir açık büfe büyük bir kahvaltımız var. Çok Bu kahvaltımızın güzel. içerisinde... Yaz sezonunda organik bahçemiz dediğimiz arka tarafta kendi tomates, salatalık, biber ve e, kendi yumart, yumurtamızı ve kendi balımızı üretiyoruz. Çok güzel yani müşterilerimize, konuklarımıza özel ürünlerle evet, hizmet vermekteyiz. Evet, evet. Tamamen organik olarak bahçemizden getiriyoruz, misafirlerimize e, ikram ediyoruz. Akşam yemeğinde yine açık büfe yapıyoruz. Akşam yemeğinde de bizim bölgemizin mesela en meşhur yemeklerinden biridir testi kebabı. Onunla ilgili de çok fazla ayrıntıya girmeyelim. Çünkü 
misafirlerimiz gelsin burada bir tadına baksın. Yani gizlilik bırakıyoruz. <gülüyor> gizlilik Gelsinler bırakalım. Beni evet, ziyaret aynen, ediyoruz aynen. onları. Tatlarına evet. bakmalarını öneriyoruz. Açık büfe e, yemeklerimizle de yerli yabancı bütün müşterilerimize e, damak, hitap damak tadımızı hitap ediyoruz. Evet. Yerli yabancı demişken müşteri portföyümüz bu anlamda dünyanın her yerinden insan oluşturmakta evet, doğrudur, o zaman. Doğrudur. Genelde nerelerden doğrudur. sizleri tercih ediyorlar? Bizde genelde e, dönemine göre değişiyor. Mesela Mart Nisan aylarında Yeni Zelanda, Avustralya taraflarından ciddi bir müşterimiz geliyor. Onun haricinde de Avrupa ülkelerinin tatilleri başladıktan sonra genelde Avrupa ülkelerinden e, yabancı misafirlere ağırlıyoruz. E, yerli müşterimiz de işte Cumhuriyet bayramlarında, resmi bayramlarda ve e, dini bayramlarda tatillerin çok olduğu günlerde vatandaşlarımız, yerli halkımız Kapadokya bölgesini tercih ediyorlar. Tercih etmeleriyle kalmıyorlar. Zaten doğal güzelliğimiz bulunmakta. Mağaralarımız da ünlüyüz. Evet. Doğal bir güzellik burası. Sizin manzaranız da çok özel. Biraz da bundan bahsedelim. Şu anda baktığımız zaman bile doğal e, kayalarımızı, mağaralarımızı görebiliyoruz. Evet, hemen arka tarafımızda zaten Uzundere Vadisi'nin tam çıkış noktasındayız. Görüntülerimiz evet. geçecek zaten. Evet. Bölgeyle beraber e, işte bölgemizde iki değişik e, yaptığımız turlarımız var. Faaliyet olarak, evet bunlardan evet. bahsedelim, faaliyet evet. olarak e, müşterilerimize, konuklarımıza sunmuş olduğumuz hizmetler nelerdir? Balon turlarımız var. Sabah saat e, güneşin doğuşuyla beraber bir saatlik ve iki saatlik balon uçuşlarımız var. Evet. Onun haricinde vadi yürüyüşlerimiz var. Buradan e, işte akşam üstü tam böyle güneş batımından iki saat falan önce başlayıp güneşin batışıyla beraber biten bir turumuz var. Onun haricinde vadilerimizde eğlenmek amaçlı ha, yaptığımız e, Türk gecesi, bulunmakta. Türk gecelerimiz var. Türk gecesi dediğimiz yani bu sıla gecelerinden birazcık daha farklı olarak yedi değişik yöremizin folklor dansının ve oryantalin e, içerikli olduğu bir Türk gecesi programımız var. Onun haricinde vadilerimizde at turlarımız var. Çok güzel faaliyetlerimiz Tabii sınırlamakla yani, kalmıyor. Evet. Çok, çok, Biliyorsunuz çok Kapadokya bölgesi zaten güzel atlar diyarı olarak anılan evet, bir bölgedir. Evet güzel atlar diyarı. O yüzden buraya gelip de e, at turu yapmadan gitmenin de çok mantıksız bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bu kadar hizmeti sunuyoruz. Evet. Peki Mehmet Ali Bey biraz da fiyat politikamızdan bahsedelim. Özel günlere kapı açamıyoruz ve fırsatlar kampanyalar tanıyor muyuz? Fırsatlarımız, kampanyalarımız her zaman için devam ediyor. Şöyle devam ediyor. Sezon başında, bizim sezon başı dediğimiz yılbaşıyla 3. 4. ay arasında bir fiyat politikası uyguluyoruz. Evet. Buna düşük sezon fiyatı diyoruz. Ve düşük sezonda da genelde e, burası kışınla çok hareketli güzel, olan bir hareketli olduğu gibi bir de her taraf böyle karla görüntüsü çok daha farklı oluyor. Yazı başka, ya, kışı evet, başka yazı, diyoruz. Yazı, yazı başka, kışı başka diyoruz. Biz şunu söylüyoruz. Bizim Türkiye genelinde bakıldığı zaman zaten fiyatlarımız, bütün otellerin, pansiyonların, e, butik otellerin fiyatları zaten diğer illere bakarak fiyatlarımız gayet uygun. Herkesi buraya tekrardan evet. davet biz, ediyoruz. Ha, biz diyoruz ki biz Kapadokya bölgesinin göbeğinde, Göreme kasabasında, Kapadokya'nın başkenti de Göreme'de, bütün yerli yabancı misafirlerimizi ağırlamaktan, misafir etmekten gurur duyuyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz. E, peki Mehmet Ali Bey, manzaramız e, sunmuş olduğumuz hizmetler son derece kaliteli ve güler yüzlü sunuyorsunuz zaten bunları. İleriye dönük hedef ve projelerimizin arasında neler vardır? İleriye dönük projelerimizin en büyüğü bir kere doğadaki bu güzelliği bozmadan, yani bu elimizdeki... En önemli e, nokta da bu aslında değil evet. mi? Doğadaki güzelliği bozmadan. Evet, doğadaki güzelliği bozmadan... Tesislerimizi birazcık daha böyle hem modern anlamda hem de eski anlamda ikisini evet. birbirine tamamlayarak daha üst seviyelere çıkartmak istiyoruz. Bir İnşallah. hamam projemiz var. Bizim e, hamam tarihimizi yansıtan, e, bizi anlatan bir e, değerdir. Evet. Ve o yüzden otelimize ufak bir e, spa merkezi, onunla beraber işte e, güzel bir fitness salonu, ve bununla beraber hamam projemiz var. İnşallah en kısa, en kısa zamanda onu tamamlamak istiyoruz. En kısa zamanda bunu görebileceğiz evet. zaten. Flintstones keyifli otelde diyoruz. 
otel farkımızı belirtelim biraz da Mehmet Ali Bey. E, sektörde biliyorsunuz ki butik oteller çok. Evet. Kaya odalar çok. Evet. Bizleri onlardan ayıran en önemli özellik nedir otel olarak? Bizim otelimizin en önemli özelliği biz çarşı merkezine 400 metre yürüyüş mesafesinde oluşumuz, vadi çıkışında oluşumuz ve çok sessiz bir ortamda oluşumuz. Sakinlik isteyenler Sakinlik aslında Sakinlik için burası. İkincisi turizmle en önemli şeylerden biri temizliktir. Biz otelimizin temizliğinin çok iyi olduğunu düşünüyoruz. Evet. Diğer şeyde de hani e, atalardır tatlı dil e, yılanı deliğinden çıkartılmışlardır. Evet. Biz buradaki gelen insanlara, gelen misafirlerimize tatlı dil güler yüzle güzel bir e, memori bırakıp göndermek Ortamda istiyoruz. Ortamda karşılayarak evet. gönderiyoruz. Zaten evet. sizleri tekrardan tercih eden müşterilerimiz evet. oluyormuş. Doğru. Bizler de bunları evet. duyduk. Peki son olarak bize ve izleyicilerimize keyifli otelimiz hakkında neler söylemek istersiniz? Keyifli otelimiz hakkında e, göreme kasabamız ufak bir kasaba. Evet. Çok şirin, nezih, sessiz, sakin bir ortamla bu kadar doğal güzelliklerin içerisinde Böyle kafa dinlemek isteyen, tarih yaşamak isteyen, kültür görmek isteyen bütün herkesi göremeye bekliyoruz. Ufak ama doğal manzarası ve güzelliği yeten bir yer diyoruz. Evet. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın ben de teşekkür devamını ediyorum. diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri bugün sizlere Nevşehir göremeden seslendik. Doğal manzarasıyla keyifli otele bekliyoruz sizleri. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>